హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇంతకు ముందు మనం నైంటీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం హైట్ అండ్ థౌజండ్ ఎంఎం విడ్త్ బెండ్ విడ్త్ నైంటీ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో చూసాము అలాగే కొన్ని ఇంకా ఆ త్రీ పీసెస్ కాకుండా కొన్ని ఫోర్ పీసెస్ రావచ్చు లేదా ఇంకొన్ని ఎయిట్ నైన్ టెన్ పీసెస్ రావచ్చు ఎన్ని పీసెస్ ఎలా వచ్చినా ఎలా చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫోర్ పీసెస్ ఫ్రేమ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం హైట్ ఉంది నైంటీ ఎంఎం విడ్త్ ఉంది బెండ్ విడ్త్ టోటల్ ఓవరాల్ విడ్త్ వచ్చేసి థౌజండ్ ఎంఎం ఉంది బట్ ఏంటంటే మధ్యలో ఇంకొక అడ్డ బెండ్ టాప్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం తర్వాత అంటే టాప్ బెండ్ నైంటీ ఎంఎం తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం తర్వాత ఇంకొక అడ్డ బెండ్ ఎయిటీ ఎంఎం మందంతో ఉంది అలాంటప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే అక్కడ డిజైన్ విడ్త్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఎంఎం మాత్రమే ఉంటుంది సో దీనికి నేను ఫస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ క్రియేట్ న్యూ మోడల్ ఇక్కడ నేను ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను వ్యూస్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ రెక్టాంగిల్ ద్వారా థౌజండ్ ఎంఎం విడ్త్ అండ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం హైట్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఆ తర్వాత వ్యూస్ దీనిలో సేమ్ నేను ఆఫ్ సైడ్ వెక్టర్స్ ద్వారా నైంటీ ఎంఎం ఇన్వర్ట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఓకే ఆ తర్వాత నేను ఇప్పుడు పైన నుంచి నైంటీ ఎంఎం తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎంలో ఇంకొక ఎయిటీ ఎంఎం విడుతున్న అడ్డ బెండ్ ఇక్కడ ఉంది దీనికి ఏం చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక పాలిలైన్ తీసుకుంటున్నాను అడ్డంగా క్లోజ్ ఆ తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను షిఫ్ట్తో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వెక్టర్ ఎడిటింగ్ ద్వారా పైక్ పంపిస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం కిందికి ఇంకొక ఎయిటీ ఎంఎం మందంలో ఇంకో బెండ్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్ సైడ్ ద్వారా నేను త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇన్వర్ట్స్ అంటే బయటకు పడిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని నేను అవుట్వర్డ్స్ తీసుకో అవుట్వర్డ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ వెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అవుట్వర్డ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ సెట్ ఆ తర్వాత క్లోజ్ మళ్ళీ చూడండి యూఎస్ ఇప్పుడు ఎయిట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం దగ్గర ఒక వెక్టర్ వచ్చేసింది దీని నుంచి బెండ్ విడితే ఎయిటీ ఎంఎం ఉంది కాబట్టి ఇంకొక ఆఫ్ సెట్ ద్వారా ఎయిటీ ఎంఎంలో మళ్ళీ ఇంకొక ఆఫ్ సెట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే వ్యూస్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక అనవసరమైన వెక్టర్ ఉంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ వెక్టర్స్ను కట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను కట్ చేయాలి ఇవి చేయడానికి నేను ఫస్ట్ ఈ ఈ వెక్టర్ను తీసుకుంటున్నాను నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ రెక్టాంగిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నోడ్ ఎడిటింగ్ ద్వారా ఈ రెండు నోడ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కిందకి డ్రాగ్ చేసి వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ సీజర్ తీసుకుంటున్నాను వీటిని ట్రిమ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్స్ను నేను కట్ చేస్తున్నాను ఓకే వ్యూస్ ఇక్కడ కూడా కట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ 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 ఆ తర్వాత క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇక్కడ ఇంకో రెండు వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే వ్యూస్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకు చుట్టూ మూడు పక్కల నైంటీ ఎంఎం మధ్యలో మాత్రం ఎయిటీ ఎంఎం విడుతులో ఒక బెండ్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఇటు పక్కన ఇటు పక్కన ఎన్ని పీసెస్ అయినా రావచ్చు ఎలా అయినా రావచ్చు ఒక వెక్టర్స్ వే వెక్టర్స్ను ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ ద్వారా మనం కొత్త వెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అడ్డంగా కానీ వీటి పొడవులో కానీ ఏ విధంగానైనా కానీ ఆ తర్వాత అనవసరమైన వెక్టర్స్ను అనవసరమైన ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టిన వెక్టర్స్ను ట్రిమ్ వెక్టర్స్ సీజర్ ద్వారా కట్ చేసి చేసేస్తున్నాము ఆ తర్వాత చూడండి వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ ఉంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా నానా వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నింటిని మెర్జింగ్ టూల్ ద్వారా మెర్జింగ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ వెక్టర్ను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను షిఫ్ట్ సెలెక్ట్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత వెక్టర్ మెర్జింగ్ ద్వారా మెర్జింగ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను షిఫ్ట్తో ఈ వెక్టర్ను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను చూసారా వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు ఒకటి కాదు రెండు కాదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వెక్టర్స్ అయ్యాయి ఇక్కడ గ్రూప్ మెర్జ్ జాయిన్ వే ట్రిమ్ వెక్టర్స్లో ఉన్న జాయిన్ వెక్టర్స్ విత్ కో కో ఇన్సిడెంట్ స్టార్టప్ పాయింట్ ఈ టూల్ ద్వారా మనం జాయిన్ చేస్తున్నాము చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ నాలుగు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్టర్ జాయిన్ చేసినట్టయితే ఒకటి అవుతాయి సో జాయిన్ క్లోజ్ చూసారా వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకటే వెక్టర్ అంటే
ఈ వెక్టర్స్కు ఇంతకు ముందు మనం చేసుకున్నట్టుగానే సింపుల్గా ఇప్పుడు బీడింగ్ కోసం ఆఫ్ సెట్ వేయాలి దీన్ని నేను ఏ టైం ఏం ఆఫ్ సెట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ టైం ఏం అవుట్వర్డ్స్ సో మిస్టేక్ ఇన్వర్డ్స్ చేయాలి ఇది ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్కు అవుట్ సైడ్ ఆ తర్వాత వ్యూస్ దీన్ని మనం సేమ్ ఇంతకుముందు ఫ్లవర్ పాట్ పెట్టుకున్నట్టుగా ఇక్కడ మనం ఫ్లవర్ పాట్ పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత సేమ్ దీని మీద తీగా డిజైన్ తీగా డిజైన్ ఆ విధంగా కంటిన్యూ చేయాలి చేద్దాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ నేను గ్రే స్కేల్ మోడ్లో పెడుతున్నాను తర్వాత లోడ్ రిలీఫ్ నా లైబ్రరీ నుంచి ఫస్ట్ నేను ఫ్లవర్ వాజ్ తీసుకుంటున్నాను స్కేల్లోకి వెళ్తున్నాను దీన్ని స్కేల్ తగ్గిస్తున్నాను ఓకే వ్యూస్ సైజ్లోకి వెళ్ళండి దీన్ని ఎడి ఎయిట్ ఎంఎంగా ఎడిట్ చేయండి ఎంతైతే డెప్త్ మీరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అంత పేస్ట్ ఆ తర్వాత లోడ్ రిలీఫ్ మళ్ళీ ఇంతకుముందు మనం నైంటీ ఎంఎంలో చేసిన ఫ్లవర్ ప్లేస్ తీగా ఉంది కదా దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాను సో దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ మనకు ఇంటర్సెక్షన్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ నుండి తీగ ఇక్కడ తీగ ఇలా వచ్చాయి కాబట్టి దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ చేసుకుందాం బాగుంటుంది సో దీనికి నేను ఫస్ట్ లోడ్ రిలీఫ్ ద్వారా ఫ్లవర్ని తీసుకుంటున్నాను ఓకే వ్యూస్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని పేస్ట్ చేయను ఇలా పక్కన పెట్టేస్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ లోడ్ రిలీఫ్ ఫ్లవర్ ప్లేస్ తీగ ఓపెన్ ఓకే వ్యూస్ మోడ్ మెర్జయ్యెస్ట్ పేస్ట్ సేమ్ ఇంత ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టుగానే మళ్ళీ మూవ్ పైకి మూవ్ చేయడం లై పేస్ట్ మళ్ళీ పైకి అప్లై
paste chusara viewers manaku enta easy avutunda work maati maati ki manam load relief kelal samasaram lekunda unna okka sari manam teeskona relief toti multiple ga enni sari laina manam move cheyochu anamata apply paste మళ్ళీ సేమ్ మూ పేస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ మూ ఓకే వ్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి మనం దీనిని ఏం చేద్దాం ఓకే వ్యూస్ వి విల్ పేస్ట్ ఇట్ వ్యూస్ ఇక్కడ మనకు కారణ ఈ కలిసే చోట ఫ్లవర్ పెడదామని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫ్లవర్ని లోడ్ చేసాము సో ఈ ఫ్లవర్ ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎఫ్ ట్వెల్ ద్వారా షేప్ ఎడర్ తీసుకుంటున్నాను జీరో క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంతం కూడా బాగాలేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని జీరో చేస్తున్నాను షేప్ ఎయిటర్ జీరో క్లోజ్ వ్యూస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ఈ రిలీఫ్ లైన్ డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఫ్లవర్ పోగా కొంచెం ఈ ప్రాంతం మిగులుతుంది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫ్లవర్ను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే వ్యూస్ పేస్ట్ క్లోజ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏం చేద్దాం ఈ ప్రాంతాన్ని చేయడానికి మనం ఇంతకుముందు తీగను మాత్రం సెపరేట్గా సేవ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఆ తీగను తీసుకుందాం పేస్టింగ్ ఓకే బట్ ఇంతకు ముందులాగే ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇలాగే ఒక ఒక దానిపైన ఒకటి రిలీఫ్ వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ షేప్ షేప్ ఎయిటర్ జీరో క్లోజ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా ఒక పాలి లైన్ కానీ ఏదైనా ఒక వెక్టర్ క్రియేషన్ ద్వారా క్లోజ్డ్ వెక్టర్ క్రియేషన్ ద్వారా మీరు జీరో చేసేయండి
क्लोज ये व्यक्ति ने सिलेक्ट चेस करने मले शेप ऐटे जीरो क्लोज ओके व्यूअर्स इपुरु मानम इंटर मुंडो तीस को न तीन के न पेश चेदन इपुरु दीन ने ये रिलीफ लाइन उन्हें डिलीट चेस्ट ना नो Close. Choose a view. See the manam. A chinna prantani. Avi the manam. Fill up chesha manamata. Lay the miru. Ikada in the prantanic samaninjin cave then a mirpetal chuna mirpetko vacho. Other the same alage. It wave kuda. Ninety mm to una. Meta relief no. Argental gar rooted chedam. Other the it wave pu. Eighty mm lo. Mali manam. Create chess codum. So you put mali load relief. Flower place thega pasting okay. Ochina e relief nu rotate low ninety degrees. Apply. अतर वाता मोलो के लंडी, भाई की मोच ऐडे, लेदा मेरे मैन वाले का तीस के लंडी में, Okay, viewers. You put the name paste chandy. Malay dini argental get drag chandy. Apply. <coughs> okay, yes, choose our gather. If you put even a mali, a left over right and a e tool dwara manam mirror vectors loni relief operations loni left over right and a e tool dwara manam edamaja the way pella set chesamo, could chet the way put a laga set chesamata. Same you put manam dini ala set chesamo, you put ide dini ATMM lo load chess kundamo, atravata. Move downwards and apply again. So you put the name on a scale local ali, the kitchali in the country. 90 mm लो उन्ना relief अधि का बट्टी apply मतर तो मोव चेंडी मल्ली size लो केलेंडी item में चेड़ मर्च पोद्धू इन्द गेंटे मना size तगी चाम का बट्टी जेड रेंज कोड़ा तगुत्तु उन्दी item में apply Paste. 
ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూవ్లో హార్జెంటల్గా మూవ్ చేయండి అప్లై పేస్ట్ క్లోజ్ ఇప్పుడు చూడండి వీఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వైపు మనం మొత్తం డిజైన్ సెట్ చేసాము ఇప్పుడు దీన్ని ఈ మిర్రర్ మెర్జ్ ద్వారా రిలీఫ్ మిర్రర్ మెర్జ్ ద్వారా మనం లెఫ్ట్ ఓవర్ రైట్ ఈ టూల్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా సెకండ్ వైపు మనం చేసేస్తాం అనమాట రైట్ సైడ్ చూసారా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకే వ్యూస్ ఈ విధంగా మనం ఫ్రేమ్స్ని మనం సెట్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత సేమ్ బీడింగ్ను డెవలప్ చేయడం బీడింగ్ను డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం సేవ్ చేసుకుని సేవ్ చేసేయడం ఈ విధంగా ఫ్రేమ్స్ యొక్క టూల్ పాత్స్ను చేయడం మనం ఫ్రేమ్స్ యొక్క డిజైన్ను సెట్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో టూల్ పాత్స్ ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం వ్యూస్ ఓకే వ్యూస్ బాయ్